एक तरफ भारत विकसित देशों में शामिल होने के लिए आगे बढ़ रहा है और दूसरी तरफ भारत का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान जिसकी हालत बेहद खराब है और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की सड़क पर विरोध के सुर सुनाई दे रहे हैं पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है यह विरोध प्रदर्शन इस क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन है और इस दौरान लोग चलो चलो कारगिल चलो के नारे लगा रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि अब गिलगित बाल्टिस्तान को भारत में विलय करा कर रहेंगे लेकिन यह सब चल क्यों रहा है इस रिपोर्ट में देखिए पाकिस्तान बना आतंकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान मार रहा हो बार क्या टूट जाएगा पाकिस्तान पीओके के शिया मुसलमान की पुकार हमें भारत के साथ जाने दो शिया मुसलमान क्या पाकिस्तान में सुरक्षित नहीं गिलगिट बाल्टिस्तान के सड़क अब समंदर बन गए हैं इस समुंदर में सिर्फ इंसानों के सिर दिखाई देते हैं इलाका नारों से गूंज रहा है आर पार जोड़ दो करगिल रोड खोल दो लोग विलय की बात कर रहे हैं अब सवाल ये कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि लोग विलय की बात कर रहे हैं सड़कों पर उमड़ा यह इंसानी हजूम आखिर क्यों भारत में विलय की बात कर रहा है आखिर यहां पाकिस्तान विरोधी नारे क्यों गूंज रहे हैं पाकिस्तान में ही पाकिस्तानी लोगों के द्वारा अपने ही मुल्क के खिलाफ विरोध प्रदर्शन गुस्सा और यह हुजूम बता रहा है कि पाकिस्तान में आफत आई हुई है वहां के शिया मुसलमान खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे लेकिन आखिर वजह क्या है तो जान लीजिए आखिर कहां से इस विरोध की जड़ें निकली अभी हालिया दिनों में पाकिस्तान की संसद में ईश निंदा को लेकर एक बिल पास हुआ था इस बिल के आने के बाद शिया समुदाय से ताल्लुक रखने वाले मौलवी आगा बाकर अल हुसैनी पर एक धार्मिक सभा में उनकी टिप्पणियों को लेकर मामला दर्ज हुआ उन्हें हिरासत में लिया गया इसके बाद सड़कों पर विरोध के सुर सुनाई देने लगे शिया धर्मगुरु की गिरफ्तारी और सजा के बाद पाकिस्तान के गिलगित में विरोध के सुर बुलंद हो गए लोग इतने नाराज है कि स्थानीय लोगों ने प्रशासन को गृह युद्ध की चेतावनी दी है उस बिल के तहत शेख बाकर अल हुसैनी पे एक एफआईआर दर्ज होती है और उस एफआईआर के बाद क्या होता है कहा यह जाता है कि उन्होंने ब्लास्टिमी की है ठीक है अब ये सारा कुछ कब हो रहा है आप ये देखिए ये सारा कुछ हो रहा है जड़ा वाला वाक्य के होने के दस दिन बाद जिस पर आईजी पंजाब साहब कह रहे हैं कि बैरूनी ताकतें इन्वॉल्व थी असल में हमें पता चल गया दोबारा ये मसाइल नहीं होंगे और अब ये मसला आपके सामने जो पेश करना लगा हूँ इसकी आप सीरियसनेस को सोच के हैरान हो जाएंगे कि हम किस नहज पे खड़े हुए हैं और वो पूरा खिता कितने करीब है मैस वायलेंस के और हमारा मीडिया इस पर बात ही नहीं कर रहा माना यह जा रहा है कि मौलाना को गिरफ्तार करने की वजह है उनका राजनीतिक रूप से सक्रिय रहना है इसीलिए उनकी गिरफ्तारी हुई ये कोई आज की बात नहीं यहाँ के लोग हमेशा से सताए हुए हैं और भारत में विलय की बात करते हैं गिलगित बाल्तिस्तान का एक क्षेत्र के रूप में बड़ा दुखद इतिहास रहा है ये क्षेत्र भारत का हिस्सा है लेकिन उन्नीस से ही पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे में है उत्तरी क्षेत्र का नामकरण उन्नीस के बाद पाकिस्तान किया गया था और इस इलाके में गिलगित बाल्तिस्तान क्षेत्र शामिल है ये इलाका उपेक्षित अलग थलग मताधिकारहीन है और इसकी स्थिति जान संदिग्ध और अपरिभाषित रखी गई है स्थानीय मीडिया इस विरोध प्रदर्शन को छिपा रहा है तो वहीं पाकिस्तान का प्रशासन इसे दबाने में जुटा है इस डिस्पैरिटी के साथ अगर एहतजाज आमने सामने आवाम आ चुकी है जिसमें मैंने फुटेजेस देखी हैं जो आपको नहीं दिखाई जाती हैं ऑब्वियसली क्योंकि फिर वही बात कि वो लोकल मसला आपका तो नहीं है हजारों नहीं लाखों लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं एक कदम की दूरी पर हैं मैस वायलेंस के और तारीख भी यही कहती है कि ये इस खत्े में पहली बार नहीं हो रहा तमाम बीमारियों की जो जड़ है पाकिस्तान की जयाउल साहब उस दौर में ये शुरू हुआ था नारे क्या लग रहे हैं कि फिर कारगिल खोल दें आप अगर आपने ये करना है हमारे साथ गुस्सा भले ही शिया मौलाना की गिरफ्तारी और ईश निंदा के खिलाफ भड़का हो लेकिन यहाँ उठ रहे विरोध के सुर को कमजोर करना अब पाकिस्तान के बस की बात नहीं है ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज एटीन